Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abdin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya diberikan satu video daripada Nilofa yang dia tengok rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Video ni ada lagu tapi saya tutup lagu dia. Takut copyright. Merah mata dia. Menangis dia. Oh ini yang jadi isu ni. Dia tengok, dia nangis. Tapi isu apa? Aku tak tahu ada isu apa. So kat situ ada pedang juga dan sebagainya. Okay. Baik kita dah tengok video berkenaan tan, dan disebutkan dekat situ saat melihat helaya rambut Rasulullah Allah bagi rasa seolah-olah Nabi SAW ada dekat. Wahai Allah teruslah bantu kami untuk terus mendapatkan kemanisan mencintai Rasulullah SAW. Okey baik kita dah tengok video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ini. Daripada video ini sebab kita dapat memberikan ulasan kepada beberapa perkara yang utama sekali ialah tiada sebarang keperluan untuk mempertikaikan tangisan Nilofa apabila dia rasa sedih dan terkesan kerana melihat rambut yang dikatakan sebagai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam caption pun dia sebut, "Moga Allah ya Allah teruskanlah bantu kami untuk terus mendapatkan kemanisan mencintai Rasul sallallahu Kita andaikan jika itu adalah rambut yang benar, maka merasa terharu kerana dapat melihat sesuatu daripada tubuh Nabi SAW itu sangat wajar. Ia seolah-olah kita memandang tubuh Nabi SAW secara nyata. Jika sekadar melihat kepada barang tinggalan ibu dan bapa kita yang telah meninggal dunia pun, kita akan rasa terharu apatah lagi melihat sesuatu daripada tinggalan Nabi kita Muhammad SAW. Ia adalah kesan biasa bagi seorang yang mencintai seseorang yang lain. Sebagai seorang Muslim, kita mencintai Rasulullah SAW melebihi segala-galanya. Ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku yang ini Rasulullah SAW Lebihlah kamu sayang daripada orang tua kamu, mak bapak kamu, anak-anak kamu dan manusia secara keseluruhan. Hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tidak patut jika ada sesiapa yang mengutuk dan mengeji Nilofa terhadap hal ini. Saya pelik, cukup pelik apabila ada sebahagian kita yang memperlekehkan apabila Nilofa menangis ataupun dia bukan menangis sangat, dia terharu sehingga mengalirkan sedikit air mata apabila melihat gambar berkan. Saya pelik apabila ada orang mahu mempertikaikan isu. Itu. Cuma, apa yang patut kita pertikaikan ialah benarkah itu adalah rambut Nabi SAW atau ia adalah rambut orang lain yang telah ditipu sebagai rambut Nabi SAW. Hari ini banyak pameran-pameran yang membawa replika-replika barang tinggalan Nabi. Dia tak bawa benda yang betul pun. Dia tak bawa benda yang sebenar pun. Dia bawa replika saja tetapi betapa ramai orang Percaya. Bahkan jika bawa barang yang betul sekalipun, tak dapat dibuktikan kesahihannya. Bahkan telah terbukti pameran-pameran tifak sebelum ini daripada sudut sandaran itu tidak benar. Anda boleh tengok pameran yang dianjurkan oleh kolah madrasah Pondok Ustaz Muhaizat. Kita pergi kepada isu rambut. Para ulama' telah membahaskan tentang isu kebenaran rambut ni. Memang pernah ada sahabat Nabi yang menyimpan rambut dan janggut baginda Nabi SAW. Bukan seorang tapi ramai orang. Kita boleh rujuk hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang telah membuktikan hal ini. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Lama rama Rasulullah SAW jamrah wa nahara nuskahu wa halaqa nawalal haliq qahul aiman. Fahalaqahu summa da'a abad talha al-ansari fa'atahu iyahu. Summa nawalahu syiqal aysar. Faqala ihliq. Fahalaqahu fa'atahu abad talha 
faqala iqsimhu bainan nas setelah rasul sallallahu alaihi wasallam melontar jamrah menyembelih haiwan korbannya dan mencukur rambutnya baginda meminta tukang cukur untuk mencukur kembali rambutnya yang sebelah kanan kemudian baginda memanggil Abu Talha al-Ansari dan memberikan rambut tersebut kepadanya sesudah itu baginda kembali meminta untuk dicukurkan rambutnya yang di sebelah kiri sambil bersabda cukurlah maka beliau pun mencukurnya dan setelah itu menyerahkannya kepada Abu Talha seraya berkata bahagilah kepada orang ramai hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pun begitu dengan jarak masa yang begitu lama iaitu 1400 tahun menyebabkan ketulinan sesuatu rambut itu dapat dipertikaikan kerana sanat dan jalur penyampaian itu tidak dijaga rapi sehingga boleh jadi itu adalah benar sangatlah tipis demikian juga sebahagian sahabat yang memilikinya telah berwasiat untuk menanam rambut atau janggut itu bersama mereka sendiri seperti mana yang telah dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat-sahabat yang lain mengikut riwayat daripada Ibn Abi Dunya katanya adalah ucapan terakhir Muawiyah bin Abu Sufyan ialah wasiatnya kepada anaknya Yazid ketika ajalnya hampir tiba wasiat itu adalah supaya anaknya Yazid meletakkan bersama jenazahnya salah satu kain Rasulullah SAW potongan rambut dan kuku baginda potongan kuku dan rambut hendaklah diletakkan pada hidung mulut telinga dan matanya sementara kain pula untuk membalut sekujur tubuhnya selain kain yang lain anda boleh rujuk penulisan daripada Dr. Suad Mahir Muhammad dalam Mukhallafatul Rasul Fil Masjid Al-Husin jilid ke-6 muka surat ke-3 Nasir bin Abdul Rahman Al-Ja'di dalam Nasir bin Abdul Rahman Al-Jad'i dalam bukunya Tabarruq Anwa'uhu wa Ahkamuhu menyatakan bahawa ramai yang syak akan sabitnya tentang apa yang dinisbahkan pada hari ini sebagai asar Nabi SAW kerana banyak telah hilang atas sebab masa dan kurun kehilangan peperangan dan fitnah Al-Alamah Timur Basya menyatakan tidak dapat dinafikan sebahagian asar boleh jadi sahih tetapi kami tidak mendapati seorang pun daripada pengkaji yang siqah dalam mengisbatkannya atau menafikannya Allah lebih mengetahui sebahagian yang tidak mungkin untuk kita sembunyikan apa yang terdapat pada jiwa dengan syakwa sangka oleh kerana itu kita sukar untuk menentukan kesahihannya daripada sudut rambut itu memang kita tak mampu untuk nak menyatakan bahawa ia benar sebenar-benarnya sebagaimana dalam disiplin ilmu hadis yang memerlukan sanad yang sahih maka untuk mensabitkan berkaitan tentang isu rambut ini lebih baik kita tawakuf sehingga datang dalil dan hujah yang menyokongnya kita tidak boleh sekadar percaya bahawa ia adalah rambut Rasulullah SAW hanya atas dawaan sebagai orang saja tetapi ia mestilah dibuktikan kerana ia berkaitan dengan Nabi SAW kita tak mahu orang bawa rambut orang lain kita tak mahu orang bawa rambut replika lalu dikatakan bahawa itu adalah rambut Nabi SAW ini adalah pembohongan atas nama Nabi SAW Rasulullah SAW pernah sebut juga da'ma yaribuka ila mala yaribuk tinggalkan apa yang menjadi keraguan kepada diri kamu kepada yang tidak menjadi ragu ini adalah riwayat Imam At-Turmidhi di dalam Sunan At-Turmidhi Sahabat-sahabat, ada satu kaedah masyhur yang menyatakan in kunta naqilan fa'alaika bitashih wa in kunta mudan'ayan fa'alaika biddalil. Jika kamu menakalkan sesuatu berita, maka hendaklah kamu mentashihkannya dahulu. Pastikan ia benar terlebih dahulu. Jika kamu membuat sebarang dakwaan, maka pastikanlah dengan mengemukakan dalil. Sahabat-sahabat, hal rambut itu adakah ia benar rambut Rasulullah SAW ia dipertikaikan. Tetapi ini sabdaan Nabi SAW alaihi wasallam yang memang benar-benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Muslim Sunni tidak pernah menafikan khazanah agung ini bahawa ia ada rekod bagi kata-kata perbuatan dan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah kita mahu nak tengok saja gambar ini yang ada di dalam YouTube Syahabudin Ahmad ataupun kita nak ambil manfaat daripada tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang sabit, yang memang sahih dan memang benar-benar datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buku Sahih Al-Bukhari terjemahan di dalam bahasa Melayu Malaysia. Dapatkan link saya letak dekat bahagian description. Ini, ini, ini. Tinggalan kisah hidup baginda Nabi yang luar biasa. Perjuangan yang tiada tolak bandingan. 
Ini rekod kisah benar kehidupan Nabi SAW. Adakah kita nak tengok saja? Beli. Link saya letak dekat bahagian description. Ini tinggalan amalan Nabi. Bukan buatan-buatan orang. Bukan buatan-buatan Tok Guru. Bukan buatan-buatan Tok Syekh Tok Wali. Tapi doa dan zikir Nabi SAW daripada hadis-hadis yang sabit. Hadis-hadis yang betul-betul benar daripada Nabi SAW. Tak mahukah kita mengamalkan apa yang Nabi SAW tinggalkan ini? Link saya letak dekat bahagian description. Ini bongkaran terhadap watak seorang Muhammad utusan Allah. Bagaimana bentuk wajahnya, rambutnya, tangan dan kakinya. Apa yang bagi dia makan, minum dan buat setiap hari. Bagaimana baginda ketawa, senyum dan gembira. Ini bukunya. Link pada bahagian description. Ini semua sahabat-sahabat adalah tinggalan Nabi SAW yang memang benar daripada baginda. Jangan tunggu lagi sahabat-sahabat. Dapatkan buku-buku ini dan ambil berkat dengan memanfaatkan buku-buku ini. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat? Pada hari ini, jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.